అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు కార్యక్రమం యొక్క ప్రత్యేకత నందమూరి తారక రామారావు గారి స్మారక నాణ్యాలు ముద్రించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిది నాడు ఈ నాణ్యాన్ని ముద్రించి భారత రాష్ట్రపతి గారు రిలీజ్ చేయటం జరిగింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఇరవై నాలుగు వేల నాణ్యాలు ముద్రించటం జరిగింది ఇప్పుడే డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు నాన్ను మాట్లాడుతుంటే భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు హయ్యెస్ట్ రికార్డ్ పన్నెండు వేలు మాత్రమే ఈ నాణ్యానికి ఇరవై నాలుగు వేలు ముద్రించాం ఇంకా డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది మేము ఇంకా అందజేయలేకపోతున్నాం అని చెప్తున్నారు అసలు ఈ స్మారక నాణ్యాల కల్చర్ ఈ సంస్కృతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని ఆలోచిస్తే బ్రిటిష్ వారు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగులో ఈ స్మారక నాణ్యాలని ముద్రించటం జరిగింది ఆ తర్వాత స్వతంత్ర అనంతరం పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో మనం బాంబే మింట్ ఆ తర్వాత కల్కటా ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ ఇప్పుడు నోయిడా ఇప్పటికి నాలుగు మింట్లు ఉన్నాయి మనకి భారతదేశంలో బాంబే మింట్ కల్కత్తా మింట్ హైదరాబాద్ మింట్ బ్రిటిష్ టైం నుంచి ఉన్నటువంటివి అయితే ఈ మింట్లో ఇప్పటికి దాదాపు రెండు వందల మంది వ్యక్తుల మీద లేకపోతే అంశాల మీద స్మారక నాణ్యాలు ముద్రించబడి వీటన్నిటిలోకి మరి ఇది అత్యధికంగా ప్రజలు తీసుకుంటున్నారంటే రామారావు గారి యొక్క ప్రాధాన్యత ప్రజా జీవనం మీద ప్రజల మీద ఆయన ప్రభావం ఎట్లుంది అనేది అర్థమవుతుంది భారతదేశంలో మొదటేమో నెహ్రూ గారి పేరు మీద వేశారు రెండవది గాంధీ గారి పేరు మీద వేశారు ఇప్పటికీ దీని చరిత్ర ఇది రామారావు గారి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే రామారావు గారు సినిమాలలో ఉన్న రాజకీయాల్లో ఉన్న ఆయన తనదైనటువంటి ముద్రని ఆయా రంగాల మీద వేశారు ఎందుకంటే సినిమా రంగంలో ఆయన చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ చేసినటువంటి సేవలు నిర్వహించినటువంటి బాధ్యతలు పాత్రలు చూస్తే సినిమా రంగంలో ఈనాటికి రామారావు గారికి ముందు తర్వాత అని మాట్లాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి అలానే రాజకీయ రంగంలో కానీ ప్రజా జీవనంలో కానీ ఆయన వేసినటువంటి ముద్ర వలన పరిపాలనలో ప్రజలకి అందించిన సేవల్లో రా ఎన్టీ రామారావు గారి ముందు తర్వాత అని మాట్లాడుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడి ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే మనం కాలమానాన్ని పరిశీలించేటప్పుడు ఏమంటాం బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ అంటాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అలానే అన్నగారు నిర్వహించినటువంటి బాధ్యతలు పాత్రకి అంత ప్రాధాన్యత వచ్చింది ప్రజా జీవనంలో పేదవాడి కడుపు మంటని గుర్తించినటువంటి మొట్టమొదటి నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రపంచంలోని అలానే ఆయన ప్రజలే దేవుళ్ళు సమాజమే దేవాలయం అని చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు ప్రజల పట్ల ఆయనకు ఉన్నటువంటి అంకితమైనటువంటి భావన కనుక వారి గురించి ఎంత చెప్పినా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తరగనటువంటిది గత సంవత్సరం అంతా వారి యొక్క శత జయంతి కనుక మనం దాన్ని నిర్వహించుకున్నాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ కూడా నిర్వహించారు స్వచ్ఛందంగా అందుకే ఆ సందర్భంగా మేము ఎన్టీఆర్ సావనీర్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఓ పదిహేను మంది మిత్రులతో మేమంతా కలిసి ఆ శత జయంతి కార్యక్రమాలను కూడా విజయవాడలో రజనీకాంత్ గారిని పిలిచి బాబు గారిని అలానే బాలకృష్ణ గారిని ఎన్టీ రామారావు గారి కుటుంబ సభ్యులందరినీ పిలిచి 
మరి ఆయన మీద మొట్టమొదట పుస్తకం రచించినటువంటి వారిని వెంకట నారాయణ గారిని కూడా పిలిచి ఆనర్ సత్కరించటం జరిగింది అలానే ఎన్టీ రామారావు గారికి సేవలు అందించిన వారికి కూడా పురస్కారాలు ఇచ్చారు రెండవ సభ హైదరాబాద్లో పెట్టి మొత్తం సినీ రంగంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కుటుంబాలని అలానే రాజకీయ రంగంలో కూడా అన్ని పార్టీల యొక్క ప్రతినిధుల్ని పిలిచి ఇక్కడ బాబు గారు బాలయ్య గారు అలానే దత్తాత్రేయ గారు సిపిఐ రాజా గారు సిపిఎం ఏచూరి గారు ఈ విధంగా మరి నందమూరి కుటుంబం అక్కినేని కుటుంబం కృష్ణ గారి కుటుంబం మరి రామానాయుడు గారి కుటుంబం చిరంజీవి గారి కుటుంబం ఇలా అన్ని కుటుంబాల యొక్క సినిమా కుటుంబాన్ని ఆహ్వానించి ప్రజల్లో యాభై వేల మంది ప్రజలతో కైతలాపూర్ గ్రౌండ్స్లో వారి సెంటనరీ సెలబ్రేషన్స్ చేయటం జరిగింది కనుక ఆ తర్వాత ఇది ముద్రించటం ముద్రించిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి అంతేకాదు ఆయనకి భారతరత్న ఇవ్వటానికి సమంజసమైనటువంటి వ్యక్తి త్వరలో ఆ నిర్ణయం కూడా చేస్తారని ఆశిస్తూ విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం ఈరోజు ఈ సావనీర్ కమిటీ ఎన్టీఆర్ సావనీర్ కమిటీ సభ్యులు ప్రెసిడెంట్ టిడి జనార్దన్ గారు అందరు మిగతన మిగిల మిగిలిన సభ్యులందరూ ఇలా మమ్మల్ని ఆహ్వానించారు మేము వాళ్ళకి చాలా కృతజ్ఞతలు ఈ ఎన్టీఆర్ కాయిన్ గురించి చెప్పాలంటే వారు ముందే చెప్పారు అన్ మీకు అంతకుముందు నేను చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా చెప్పాను ఇది చాలా శ్రద్ధగా దృష్టి పెట్టి చేసింది మన తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుని ఆయన 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 మూవీస్ చూస్తా తర్వాత ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం చూస్తా పెరిగిన వాళ్ళం మేము సో ఆయన మీద ఒక గౌరవం ఒక భక్తి శ్రద్ధ అనేది ఎప్పుడు ఒక తెలుగువాడిగా మనకి ఎప్పుడు అందరి గుండెల్లో ఆయన ఉంటారు సో అదేవిధంగా నేను డిస్ నవంబర్ ఇరవై ఇరవై రెండు వచ్చినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఎన్టీ రామారావు గారి కాయిన్కి ఒక డ్రాఫ్ట్ డిజైన్ పంపిమని చెప్పి మాకు ఆర్థిక శాఖ ద్వారా కొన్ని ఉత్తర్వులు వచ్చినాయి దాని ప్రకారం అది ఒక అదనుగా తీసుకుని అది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే ఐజీ మింట్ హైదరాబాద్ ఇప్పటి వరకు డైరెక్ట్గా చేసిన కాయిన్స్ ఏమీ లేవు సో ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అండ్ మన తెలుగు ఎన్టీ రామారావు గారిని మనం గౌరవించుకోవడం అనేది చాలా మంచి విషయం అని చెప్పి ఈ తానాజీ అండ్ టీమ్ ఇది ఒక సమిష్టి కృషి అండి ఇందులో తానాజీ శ్రీనివాసు అందరూ మింట్ మొత్తం మొత్తం టోటల్ మింట్ శ్రమించి ఈ కాయిన్ని రెండు తఫాలుగా మూడు తఫాలుగా ఒక డై చేసుకుని ఆ డైలో మనకు కావలసిన ఒక హావభావాలు ఆ హోందాతనం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్సు ఎక్కడ తగ్గకూడదని చెప్పి రెండు మూడు ట్రయల్స్ చేసిన తర్వాత మేము మాకు దానికి సమయం కూడా దొరికింది కొన్నిసార్లు మాకు చాలా సమయం తక్కువ దొరుకుతుంది అప్పుడు ఇలాంటి ఇవన్నీ చేయడానికి కూడా టైం ఉండదు కానీ దీంట్లో బాగా శ్రమించి చేసిన తర్వాత మాకు మేము సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత మేము అప్పుడు ఈ ఇరవై ఎనిమిది ఆగస్టున ప్రెసిడెంట్ గారి ద్వారా ఇది రిలీజ్ అయింది ఇందులో అందరూ ఎన్టీ రామారావు గారు అభిమానులు అందరూ గౌరవ గర్వించే విధంగా ఈ కాయిన్ మనం రిలీజ్ చేయడం అయింది ఇప్పుడు దాని సబ్సిక్వెంట్గా ఇరవై నాలుగు వేల మార్క్ని ఈజీగా చేసింది ఇది దాటింది ఇంకా చాలా డిమాండ్ ఉంది దాని ప్రకారం మేము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా కంటిన్యూస్గా అవుతూనే ఉన్నాయి ఎవరికి కాయిన్ దొరకలేదు అనే పరిస్థితి రాకుండా మేము చూస్తున్నాం సో అందరూ ఏదైతే ఎన్టీ రామారావు గారి కాయిన్ కావాలనుకునే వాళ్ళు మీరు తప్పకుండా మమ్మల్ని సంప్రదించండి సైఫాబాద్ మింట్ మ్యూజియంలో మా కౌంటర్ ఉంది చర్లపల్లి మింట్లో కూడా ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో వెబ్సైట్లో కూడా ఉన్నాయి ఇది ఎప్పటికీ ఈ సంవత్సరం అంతా చేస్తాము డిమాండ్ బట్టి చేస్తాము ఒక గ్రూప్గా రావచ్చు ఒక ఇండివిజువల్గా రావచ్చు ఏ విధంగా అయినా ఏ అకేషన్లో అయినా మేము అది సప్లై చేయడానికి కొంచెం చిన్న అడ్వాన్స్ ఇంటిమేషన్ ఇస్తే చాలు మా 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 క్రూ వచ్చేసి అక్కడ మీకు సేల్ చేసే విధంగా కూడా మేము వీటన్నిటినీ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాము 
సో ఈ వన్స్ అగైన్ నేను అందరినీ ఈ సెవెన్ ఎన్టీఆర్ గారి సెవెన్ ఇయర్ కమిటీ అందరి సభ్యులకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ గౌరవనీయులు టీడీ జనార్దన్ గారికి కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ అలాగే మా చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ నాయుడు గారికి నా కోవర్కర్ తానాజీ గారికి అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు ప్రత్యేకించి జనార్దన్ గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సో నాయుడు గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు మేము ఒక రకంగా అదృష్టవంతం రామారావు గారికి ఈ రకంగా సేవ చేసుకునే అవకాశం మాకు లభించింది మా తాతగారు నాన్న నా రామారావు గారి ఫేవరెట్ మా నాన్నగారు రా రామారావు గారి ఫేవరెట్ నేను మా అన్నయ్య రామారావు గారి అభిమానులు అలాగే నాకు ఇద్దరు పిల్లలు టెన్త్ సెవెంత్ చదువుతున్నారు వాళ్ళు కూడా రామారావు గారి ఫేవరెట్ వాళ్ళు రామారావు గారిని చూడలేదు నేనైతే నైంటీ ఫోర్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటప్పుడు రామారావు గారిని ఆర్ఎన్బి గెస్ట్ హౌస్లో కలిసాను సార్ వస్తే మా పిల్లలు చూడకపోయినా కానీ ఫేవరెట్ వాళ్ళు వేటగాడి సినిమా రెండుసార్లు చూశారు ఓకే సో దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు రామారావు గారు అనేది అందరు మనిషి ఆయన పుట్టి వంద సంవత్సరాలు అయింది పరమపదించి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఆయన అయినప్పటికీ అందరి గుండెల్లో ఇప్పటికీ ఉన్నారు ఎప్పటికీ ఉంటారు రాబోయే తరం వాళ్ళకి కూడా ఆయన చూడలేని వాళ్ళకి కూడా ఉంటారని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం గురించి మా పిల్లలకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సో ఇట్లా ఇంత క్లోజ్ అసోసియేషన్తో నేను పనిచేస్తానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇది మాకు దొరికిన అవకాశంగా భావిస్తున్నాను అదృష్టంగా భావించి మా నాయుడు గారు చెప్పినట్టు మనసు పెట్టి చేసాం దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రతిసారి ఎప్పుడు కమ్మ రేటు కాయిన్ చేసినా కానీ ఒక థీమ్తో ఒక ఫోటో వస్తుంది బేసిక్గా మేము దానికి ఇనీషియల్గా త్రీ వేరియంట్స్ ఇచ్చి చేసాము ఇక డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది పబ్లిక్ కూడా ఎక్కువ అడుగుతున్నారు కాబట్టి అనదర్ టూ మోర్ వేరియంట్స్ మేము ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాము అలాగే ఇండియాలో ఇది రికార్డు ఇప్పటివరకు ఇన్ని కమ్మ రేటు కాయిన్స్ సేల్ కాలేదు ఇది మా ఉద్దేశం ఏంటంటే వరల్డ్లో కూడా రికార్డ్ చేసి గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్కి తీసుకెళ్ళాలి అనేది మా ఉద్దేశం దాని గురించి మేము తానా వాళ్ళతో కూడా టైం మాట్లాడుతున్నాము జనార్దన్ గారి సహకారం అందరి సహకారం తోటి సో ఈ విధంగా ఒక చిరస్మరణీయమైన వ్యక్తికి ఒక చిరస్మరణీయమైన కానుకగా మన తరఫు నుంచి గిన్నిస్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డులకు ఎక్కేటట్టు చూసి అది ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా ఉండేటట్టు చూడాలనే ఉద్దేశంతో మేము పనిచేస్తున్నాము మాకు ఈ కర్తవ్యంలో మాకు సహకరిస్తున్న మీ అందరికీ పేరు పేరు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ మా ఎన్టీఆర్ సోవనీర్ కమిటీ తరఫున ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఈరోజు ఐజీ మెంట్ అఫీషియల్స్కి ఈ ఎన్టీఆర్ కమ్యూనిటేటివ్ కాయిన్ డిజైన్ చేసినటువంటి టీమ్ అండ్ ఇక్కడ దానికి సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్స్కి ఇక్కడికి ఈరోజు మా చేతుల మీదుగా సన్మానం చేయించుకో చేయటం ఒక మాకు ఈ తెలుగు జాతికే గౌరవంగా భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే తెలుగు జాతికి ఒక గుర్తింపు తీసుకొచ్చారంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఈజ్ ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలుగు కమ్యూనిటీ వారి కాయిన్లో వాళ్ళు చూపించిన శ్రద్ధ వాళ్ళు ఎలా అయితే కాయిన్ని పర్ఫెక్షన్గా తీసుకొచ్చారో అదేవిధంగా కూడా ఎన్టీఆర్ అనేది ఒక ఫోర్స్ ఎన్టీఆర్ అనేది ఒక పవర్ అది చూపించారు ప్రజలు కూడా కాయిన్ స్టూడ్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సేల్స్ కూడా సో పాతిక వేలకి రీచ్ అవుతున్నారు త్వరలోనే సో ఈ కాయిన్ ఇంకా కూడా చాలా డిమాండ్ ఉంది ఇంకా చాలామంది ఆదరిస్తారు గిన్నీస్ బుక్లు ఎక్కుతుందని ఆశిస్తూ సో వి థ్యాంక్ యూ ది అఫీషియల్స్ ఆఫ్ ద మింట్ ఫర్ డూయింగ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ డిజైన్ ఫర్ ది కాయిన్ థ్యాంక్ యూ